politicamente, Fabiola, o Bolsonaro se transformou num personagem tóxico. E ele que pretendia ser um cabo eleitoral de luxo, hoje ele estimula as pessoas que buscavam o apoio dele a fazer uma reflexão, se convém ou se não convém. É, e nós já tivemos um, um, um caso semelhante, mal comparando, aconteceu a mesma coisa com o Lula, quando ele foi preso lá, ele foi excluído da cédula eleitoral, assim como o Bolsonaro, já foi declarado inelegível, e o Lula foi preso. O Bolsonaro estimula a crença segundo a qual ele deixa é, é, transparecer em todas as declarações que faz de que se ele tiver, se alguma coisa for feita contra ele, do ponto de vista é, legal, pode acontecer um apocalipse, um caos social no país. É, lá atrás também o Lula estimulou essa percepção. Olha, é, vai haver uma, uma convulsão. O PT dizia que a prisão do Lula ia causar um, um, uma grande comoção no país e não aconteceu nada. O Lula passou um ano e sete meses preso e é, a prisão dele o excluiu do, do processo eleitoral e deu em Bolsonaro é, em, em 2018. Agora, o Bolsonaro é, experimenta é, um fenômeno do qual ele se aproveitou. Lá atrás, ele se aproveitou do antipetismo que estava exacerbado lá em 2018 e acabou chegando ao Palácio do Planalto. Agora, ele fabrica o antibolsonarismo, ele oferece matéria-prima para que se intensifique um antibolsonarismo que pode vir a ser o principal fenômeno da eleição municipal de 2024. Então, se a pessoa se aproxima demais do Bolsonaro, num instante em que ele está prestes a ser indiciado, não por um crime só, mas por vários, pode sofrer é, processos judiciais e pode, eventualmente, ser preso, é, aproximar-se de um personagem como esse é pedir para ter encrenca na, na eleição. Então, as pessoas estão fazendo esse cálculo. Né? Ele hoje se transformou num personagem tóxico. E o Supremo Tribunal Federal, diferentemente do que diz o Bolsonaro, ele trata essa questão, prender ou não prender o Bolsonaro, como uma questão política. Do ponto de vista legal, já haveria, inclusive, elementos para uma prisão preventiva do Bolsonaro. É preciso lembrar que nesta operação deflagrada na semana passada, quatro pessoas foram presas preventivamente e continuam presas. Houve também a prisão do Valdemar Costa porque encontraram com ele uma arma não legalizada e uma pepita de ouro, também não legalizada, oriunda procedente de garimpo ilegal, mas o Valdemar já foi solto por, por outras questões, mas estão lá, continuam presos preventivamente, Quatro pessoas, dois ex-auxiliares do, do Bolsonaro, dois militares. e Haveria elementos também para, para a prisão preventiva do Bolsonaro, mas o Supremo trata o Bolsonaro com muito cuidado. E ninguém tem dúvida de que o indiciamento virá. E é da, o próprio Bolsonaro, privadamente, ele admite que é, é, haverá contra ele é, uma, um decreto de prisão. A questão é o tempo, se vai ser logo, se vai demorar é, meses, se, vai de... se virá antes da eleição ou se virá mais perto do Natal, do final do ano. E o que pode levar o, o Bolsonaro para a prisão antes da sentença condenatória é o próprio Bolsonaro. Se o Bolsonaro exorbita, se começa a ensaiar uma obstrução de investigação ou se é, pisa, é, é, pisa é, fora da lei e estimula é, uma ação qualquer contra o Supremo, contra a polícia, contra a procuradoria, ele pode, ser, é, pode é, ter contra ele um decreto de prisão, muito claramente. Esse risco existe e ele sabe que existe. Então, a situação dele é uma situação precária do ponto de vista judicial. Os aliados políticos enxergam a precariedade e passam a fazer um cálculo do tipo custo-benefício, se de, deve ou não manter a proximidade com o Bolsonaro, e ele pode se converter no principal fenômeno da eleição de 2024, na medida em que cresce ao redor dele um sentimento anti-bolsonarista, que lá atrás era o sentimento antipetista. Agora, eh, o principal fenômeno desta eleição pode ser o antibolsonarismo bolsonarismo eh, e, e o Bolsonaro sabe disso. Então ele joga com os seus radicais, mas os radicais 
hoje, Fabiola, não são é, suficientes para livrar o Bolsonaro das suas encrencas criminais. Politizar o que é judicial não vai resolver o problema dele. É, ou 